السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا بعنوان The Cartilage The main objectives for this lecture include List the functions of cartilage Determine the nature of matrix Identify the types of cartilage and summarize its distribution Describe the perichondrium and its function Explain the structure of articular cartilage and the basic steps of development and growth of cartilage. The cartilage is a special form of connective tissue, and like all connective tissue, composed of cells which called chondrocyte, and extensive extracellular matrix which composed of fibers and ground substance. But it differs from all other types of connective tissue which cartilage characterized by the rigidity of the matrix. What is the nature of ground substance? In the cartilage, the ground substance is composed of chondronectin, which is glycoprotein. Also, it is rich in chondroitin sulfates. Having materials causes the rigid of matrix of cartilage. Also, the matrix of cartilage contain collagen and elastic fibers, which increase the tensile strength and the elasticity of the tissue, and adapt the tissue to the mechanical requirements. The cartilage is a vesicular, has no blood and lymphatic vessels. So, the nutrition occurs by diffusion from blood vessels in adjacent connective tissue that called perichondrium. عادة الكارتلج ما يحوي على أوعية دموية وبالتالي التغذية بتكون من خلال الأجسنت كونكتيف تشو المجاور إلى وليصبح كغلاف إلى اللي يطلق عليه بريكوندريم. In articular cartilage that divide from perichondrium, so the nutrition occur by diffusion from the synovial fluid in joints. في الارتكولار كارتليج في الجوينتس عادة يكون غير محاط بالبريكوندريوم وبالتالي نيوتريشن تحدث من خلال السينوفيال فلويد. The general functions of cartilage include to support soft tissue, facilitate bone movement by providing shock absorbing and sliding area for joints. It is important for the development and the growth of long bone, both before and after birth. The classification of cartilage. There are three types of cartilage according to the kind and abundance of fiber within the matrix. إذن التصنيف الكارتج اعتمادا على نوع وكثافة وعداد وغزارة الفايبرز within this matrix. These are hyaline cartilage, elastic cartilage, and Fibro cartilage. The hyaline cartilage it is the most abundant type of cartilage that widely distributed in the body. يعتبر نوع الهيان كارتلج هو أكثر أنواع انتشار في الجسم. In a fresh state, the hyaline cartilage it is bluish to white and translucent. What are the locations of hyaline cartilage? In the fetus, nearly all the skeleton is composed of hyaline cartilage, which is replaced then by bone. Then, the fetus of Sora Amma, تقريباً كل سكيلتون هو عبارة عن هيران كارتلج. In the adult, it is found in the nose, larynx, on the ventral ends of the ribs, in the trachea and the bronchi, and in the articular surfaces of bone within joints. What's the character feature of hyaline cartilage? The chondrocytes specialize cells, which are produced and maintain the extracellular matrix. Then, هذه ال ال chondrocyte اللي تكون هي المسؤولة عن إنتاج وإدامة ال extracellular matrix of the ground substance. The chondrocyte. Occupy within small cavities which called lacrimi. Then, مثل ما تلاحظون هذا اللون أبيض هو اللاكيني اللي تتواجد به الكوندروسايت. 
هذه أيضا صورة أخرى هذه هي الكوندروسايت هذه اللي حواليها هو اللاكيني وهذا هو الماتريكس These cells avoid or rounded in shape These cells avoid or rounded in shape containing large spherical nucleus located in the center and maybe containing one or more nucleoli. The cytoplasm is granular and basophilic in nature. أيضا صورة أخرى للكوندروسايت نلاحظ أنه these cells arrange either single within one lacunae or containing within a group. This group contain or consist of two, four, or eight cells within single lacuna. مثل ما نلاحظ أنه تتواجد بشكل single هذه ممكن تتواجد بشكل جروب يتألف من مجموعة من الخلايا بين 2, 4, or 8 cells within one lacuna. Each group representing the offspring of single parent chondrocyte that originating from mitotic division, so this called isogenous group or cell nest. إذا هذه تنشأ من خلية أبوية واحدة من chondrocyte يصبح يحصل لها ميتوسيس بحيث تعطي عدد من الخلايا وهذا التجمع أو المجموعة من الخلايا نطلق عليه ايزوجينس جروب أو سيل نيست عش الخلية at the periphery of the cartilage تقريبا عند محيط الكارتليج هذه هي المنطقة محيط الكارتليج هذا هو سنتر الكارتليج these cells are small Avoid or flattened in shape. تحضون شكلها small, flattened in shape. Barrier to the surface. These cells called young chondrocyte. هذه الخلايا نطلق عليها young chondrocyte. هذه mature chondrocyte. Also, other cells that found, which called chondroplasts and chondrogenic. هذه الخلايا جدا صغيرة هذه نطلق عليها كوندروسايت العفو كوندروبلاست and كوندروجينيك سيلز both found in بيريكوندريوم هذا هو البيريكوندريوم اللي يحوي على الكوندروبلاست and كوندروجينيك هذه هي اليونغ كوندروسايت وهذه هي ماتشور كوندروسايت The matrix of hyaline cartilage it is basophilic in appearance, where it is composed of fibers of collagen type 2, protoglycan, chondroitin sulfate, and glycoprotein, chondronectin. The matrix appears homogeneous in a fresh condition. This is due to it is contained collagen type 2 that arrange in a ternacing network of fine fibrils. With several thani, in the ground substance and the collagen type 2 have the same refractive index. The high sebebin, in it elef the matrix with collagen type 2, where this collagen to be the same way in case in the ground substance, so the ground substance homogeneous in hyaline cartilage. In Lahad, how in chondrocytes there is concentrated of matrix around each lacuna. Lahadun hadi in Mantaka, in Ramka, Turkey's and matrix, Kun Hawi lacuni, Hada is doing not like Ali a capsular or territorial matrix. Which is poor in collagen and rich in chondroitin sulfates. The hyaline cartilage is surrounded by sheath of dense connective tissue or capsule called perichondrium. هذا هو البريكوندريوم. 
which is composed of outer layer and inner layer. هذه هي the inner layer. هذه هي the outer layer. This mature chondrocyte. This young chondrocyte. The outer layer of dense irregular connective tissue. The outer layer هو عبارة عن dense irregular connective tissue that containing numerous fibroblasts, containing collagen fibers, containing blood vessels. While the inner layer, the inner layer, it is more delicate, where it has a few fibers and high number of cells, which are resemble fibroblasts, which called chondrogenic cells. تعتبر أو نطق على خلايا مولدة في الكوندروسايت. هذه هي الكوندروجينيك سيلز. موجودة in the inner layer of balichondrium. These cells character feature it is spindle shaped with a void nucleus. These cells undergo division and differentiate into chondroblast. هذه هي الكوندروبلاست. كوندروجينيك سيلز تتحول إلى كوندروبلاست. These chondroblasts differentiate them into chondrocyte. هذه هي الكوندروسايت. The blood vessels and nerve found in the outer layer of berichondrium. هذا هو ال outer layer of berichondrium بينما هذا هو ال inner layer of berichondrium. ال outer layer اللي ذكرنا هو عبارة عن dense irregular connective tissue containing blood vessels for nutrition of the cartilage بينما ال inner layer يكون highly cellular واللي هي ذكرنا انه هي chondrogenic cells اللي مسؤول عن تكوين ال chondroblast اللي تتميز فيما بعد الى ال chondrocytes This sheet is essential for growth and maintenance of the cartilage. The articular cartilage, which is found on the head of bone, this is made of hyaline cartilage that lacks the berichondrium. The arrangement of articular cartilage differ from Highland cartilage, where the collagen fibers are first perpendicular. Litgun amodia, are here the collagen fibers, and then the collagen fibers are bent. Litgun munhania, forming a broad arch parallel to the cartilage surface. بحيث تكون أقواس عند محيط السطح. More deeply located chondrocytes, which are arranged in vertical row. نلاحظ بالعمق الكارتليج نلاحظ هذه الكوندروسايت أيضا تأخذ ترتيب معين إنه تترتب بشكل أسطر عمودية. Superficially placed chondrocytes are flattened and are no longer organized in arrangement. ونلاحظ كل ما تقترب من السطح إنه نلاحظ إنه شكل الكوندروسايت يبدي يصبح مور إفلات وما تأخذ هذا الترتيب الطويل. Elastic cartilage. This type of cartilage is found in areas where support and flexibility is needed. أهم المواقع اللي تواجد بها الإلاستيك كارتليج in auricle of the ear. Piece one, the inner and the external and internal auditory tubes for the ear in the epiglottis and certain cartilage of the larynx. The cartilage in a fresh state it is appear yellowish in color. The matrix contain abundant network of branching elastic fibers in addition to collagen type two fibers. إذا نلاحظ إنه بالإضافة إلى وجود الكولاجين فايبرز تايب 2 in the cartilage in the matrix also it is found abundant network of 
branching elastic fibers لاحظ الشبكة كثيفة من الالاستيك فايبرز اللي تتواجد بالماتريكس في الالاستيك كارتريج Also differ in the arrangement of chondrocyte. The chondrocytes are more abundant and larger than those of hyaline cartilage. تلاحظوا كثافة الكوندروسايت وحجم الكوندروسايت يكون أكبر بالمقارنة مع الكوندروسايت in hyaline cartilage. The cartilage is also surrounded by perichondrium. ويأخذ أيضا نفس تركيب طبقات البريكوندريوم الموجودة بالهيلان cartilage. نوع الثالث من الكارتليج فايبرو كارتليج. This cartilage is combination between dense connective tissue and hyaline cartilage. This cartilage composed of a small region of hyaline cartilage and thick bundles of dense collagenous fiber. The fibro cartilage is composed of a small region of hyaline cartilage. In which chondrocyte align either single or isogenous group, but commonly in short rows. إذا نلاحظ إنه الفايبر كارتليج يتألف من مناطق صغيرة من الهيلان كارتليج مثل ما نلاحظ هذه، وهذه المناطق الصغيرة يا إما تحتوي على single chondrocytes or isogenous group. These small regions of hyaline cartilage or chondrocytes alternating with thick coarse bundles of dense collagen fibers. These collagen fibers or bundles either running parallel with one another in one direction and running parallel to the column of chondrocyte or forming irregular bundles between these chondrocytes. إذا نلاحظ إنه مناطق الهيلان كارتج تتبادل مع مناطق من الدينس كونكتيف تشو اللي تحتوي على بندلز أوف كولاجين فايبرز هذه كولاجين فايبرز either arrange parallel to each other also parallel with chondrocyte وقسم تكون irregular in distribution between these chondrocytes صورة أخرى للفايبرو كارتليج in which see there is a small region of hyaline cartilage composed of chondrocytes and these are dense connective tissue which is composed of collagen bundles these bundles either run regular run parallel to each other or irregular in distribution between these chondrocytes The matrix of fibrocartage is acidophilic in nature, where it is contained of a great number of collagen type 1. This cartilage is also lax for perichondrium. What are the locations of fibrocartage? This type of cartilage is found in areas where tough support and tensile strength is required. This cartilage is found in intervertebral disc, in articular disc, and in attachment of certain ligaments to bones. Development and growth of cartilage. The cartilage develops from mesenchymal tissue. نقطة البداية لنمو أو تكون الكارتليج هو من المزينكامل. This mesenchymal tissue in which the mesenchymal cells are aggregated and differentiated to transform into chondroblasts. When become chondroblasts now begin to synthesis and deposit the ground substance around themselves. إذا نلاحظ إنه هذه المزنكامل cells تتحول بالنهاية إلى chondroblasts واللي تبدأ تصنع الكارتليج بنفسها. This is undifferentiated mesenchymal cells that transform into chondroblasts, chondroblasts secreting the matrix around themselves. The chondroblasts are more differentiated to become chondrocyte. لاحظ هذه هي mesenchymal cells اللي تتحول فيما بعد إلى chondroblasts. 
الكوندروبلاست هو اللي يبدي يفرز الجراوند سبستانس او الماتريكس الكوندروبلاست ايضا يحصل فيها تمايز يتحول فيما بعد الى كوندروسايت These cells become more separated due to the increase of elaboration of matrix around them. طبعا تصبح أكثر منفصلة عن بعضها البعض وتبع نتيجة زيادة استمرار deposition of bone matrix. This is chondrocytes اللي تحولت من الكوندروبلاس which found within the cuny within the matrix either found single or Isogenous group. إذا هذه هي المنطقة اللي تكون بها الكارتليج from mesenchymal tissue. نلاحظ أيضا mesenchymal cells or mesenchymal tissue that surrounding the developing cartilage. These mesenchymal cells are also differentiate to transform into fibroblasts. إذا نلاحظ أن المنطقة اللي تحيط الـ Developing Cartage هي بعدها Mesenchymal Tissue فالـ Mesenchymal Cells راح تتمايز إلى Fibroplast These cells, Fibroplast, began to manufacture of dense irregular connective tissue that called Pericondylium إذا خلال الـ Fibroplast راح يصير بها تمايز فتكون dense irregular connective tissue واللي نطلق عليه فيما بعد pericondrium اللي يحيط الكارتلج المتكون The continued growth of cartilage occurs by two methods These are interstitial growth or called endogenous growth oppositional growth or called exogenous growth Interstitial growth or endogenous growth It is less important than a positional growth, and this occurs during the early phase of cartilage formation. يعتبر هذا النوع هو أقل أهمية من النوع الثاني ويحدث هذا النوع فقط خلال الأطوار الأولى من تكون الكارتلج. It is increases in the tissue mass by expansion of cartilage matrix from within. يحصل التوسع بالكارتلج من داخل الكارتلج نفسه. This expansion resulting from the mitotic division of pre-existing chondrocytes. يحصل التوسع بالكارتلج من خلال إعادة الفعالية للكوندروسايت بأن تعاني mitotic division وتنتج new cells ويؤدي إلى expansion of this matrix. The young chondrocytes return their ability to divide and proliferate and manufacture a new matrix, and these are cells are formed new, are pushed away from each other, and this causes enlarge of cartilage from within. لاحظ إنه the young chondrocytes تبدي تنقسم وتكون a new chondrocytes. وأيضا تبدي تفرز الماتريكس حواليها ونتيجة زيادة الماتريكس تبدي الكوندروسايت تتباعد عن بعضها البعض وبالتالي راح تصبح هناك زيادة في حجم الكارتلج from within من داخله Positional growth or endogenous growth in this process the new layers of cartilage are added to one surface نلاحظ أنه هناك طبقات من الكارتلج تضاف من السطح وليس from within This result from the activity of the inner layer of pericondrium وهذه تجي نتيجة فعالية الموجودة بال inner layer of pericondrium نتيجة احتواء على chondrogenic cells and chondroblast اللي تكون طبقات من الكارتلج واللي تضيفه على السطح فقط وبالتالي يحصل the growth in this cartilage. The chondrogenic cells in the pericondrium undergo division and differentiate to transform into chondroblasts. These are 
contrablast which began to posit bone matrix in this region. Then these cells are differentiated into chondrocytes, which found within Lacuni, found within the matrix. And by this process, causes increase in the matrix. This is the growth of cartilage. This is cartilage. هذه بالنسبة للبريكوندريوم اللي موجود على السطح وهذه الكوندروبلاس اللي موجودة قريبة من الانر لير اوف بريكوندريوم نلاحظ انه شلون تصبح ويصبح فيها تمايز وتطي او تنتج او تتحول الى كوندروسايت وايضا بالاضافة الى افراز كمية من البراون سبستانس او الماتريكس من على السطوح وبالتالي النتيجة انه يزداد حجم uh, cartilage ويصبح uh, growth in size. Repair of cartilage. The cartilage has limited ability to repair. When damaged, the cartilage have an ability to heal even in most minor injuries. حتى بالجروح جدا دقيقة بالcartilage هناك صعوبة في تجديد المناطق المتضررة من cartilage. This is causes by the limited of ability of mature chondrocyte to proliferate. وهذا يجي صعوبة نتيجة أن الكوندروسايت الماتور ليس لها القابلية على البروليفريشن and deposit in new matrix. Some repair can occur, but only if the defect or injury involve the very continent. إذا ممكن أن يحصل بعض الربير أو التجديد فقط إذا كان يخص المنطقة اللي الموجودة بالسطح اللي هو البريكوندريوم. The repair result from the activity of chondrogenic cells that located in the periconderium where in this case a few cartilage cells are produced. ليش يحصل في منطقة البريكوندريوم؟ لأن نعرف أنه طبقة البريكوندريوم تحتوي على الكوندروجينيك cells. فالكوندروجينيك ممكن انه بهذه الحالة تعوض وتحول ممكن تتحول الى بعض الكارتلس سيلز فتنتج عدد قليل من الخلايا في المنطقة اللي اصبح فيها دامج او انجري ريبير موستلي وورف ان ذا برودكشن اوف دانس كونكتيف تشو صورة عامة التعويض يكون يشمل فقط الدانس كونكتيف تشو Thank you for listening.